ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മണിക്കൂറിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മേൽനോട്ടത്തിനായി ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ നിരീക്ഷക സമിതി ഇന്ന് ശബരിമല സന്ദർശിക്കും ഉച്ചയോടെ നിലയ്ക്കലിൽ എത്തുന്ന സംഘം പമ്പയിലും പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം രാത്രിയിൽ സന്നിധാനത്ത് തങ്ങും നാളെയാണ് സംഘം സന്നിധാനത്ത് സന്ദർശനം നടത്തുക ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെ നിലയ്ക്കലിൽ എത്തുന്ന സംഘം ആദ്യം അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഭക്തർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ആദ്യം പരിഗണന എന്ന സമിതി അംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ സംഘം പമ്പയിൽ എത്തും തുടർന്ന് രാത്രിയോടെ സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകും സന്നിധാനത്തെ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാളെയാണ് പരിശോധന നടത്തുക ശബരിമല സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ ക്രമസമാധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടൂ എന്ന സമിതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇന്നലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിനിധികളുമായി സംഘം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു തീർത്ഥാടകർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന എന്ന് യോഗശേഷം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശബരിമലയിലെ പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതിൽ സമിതി തീരുമാനമെടുക്കും ജസ്റ്റിസുമാരായ പി ആർ രാമൻ സിരിജഗൻ ഡി ജി പി ഹേമചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങൾ അതേസമയം മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിയുടേത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ നടപടി എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഹർജി ബുധനാഴ്ച നൽകാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അൻപത്തിരണ്ട് ഹർജികളും സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടും ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ നവോത്ഥാന വനിതാ മതിലിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള ജനറൽ കൌൺസിലിന്റെ ആദ്യ യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേരുന്നതാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വനിതകളെ കൂടി ജനറൽ കൌൺസിലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇടയുണ്ട് അതിനിടെ ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ തടഞ്ഞ ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് സെക്രട്ടറി സി പി സുഖദനെ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വലിയൊരു വിവാദമായിരുന്നു ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ നവോത്ഥാന വനിതാ മതിലിന്റെ ചൊല്ലിയാണ് പുതിയ വിവാദം ഉയരുന്നത് സി പി എം എസ് എൻ ഡി പി കെ പി എം എസ് അടക്കമുള്ള സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയോടെ ഒരു വശത്തെ വനിതകളുടെ പ്രതിരോധ മതിൽ തീർക്കുന്നു മറുവശത്ത് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ചോദ്യം ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷവും എൻ എസ് എസും വിമർശന മതിൽ ഉയർത്തി തുടങ്ങി വിധിയെ എതിർക്കുന്നവരെ മതിലിന് പുറത്തു നിർത്തി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സമുദായങ്ങളെ സർക്കാരിനു കീഴിൽ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം തന്നെയാണ് പിണറായിയുടെ മനസ്സിൽ അതേസമയം എൻ എസ് എസ് പിടിതരാതെ വിമർശനം തുടരുന്നത് സി പി എമ്മിനെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രാമുഖരായ വനിതകളെയും മതിലിൽ അണിചേർക്കാനാണ് സി പി എം നീക്കം അതിനിടെ വനിതാ മതിൽ സംഘാടക സമിതിയിൽ വനിതകൾ ഇല്ലെന്ന വിമർശനം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചേക്കും വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതിനിടെ ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് പ്രതിനിധി സി പി സുഖദനെ സമിതിയിൽ ചേർത്തതിൽ ഇടതു സംഘടനകൾക്കിടയിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധമുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അയോധ്യയിലെ കർസേവയിൽ പങ്കെടുത്ത സുഗതൻ പമ്പയിൽ തുലാമാസ പൂജയ്ക്ക് വനിതകളെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ കടുത്ത സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് സുഗതൻ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് സുഗതനെ മാറ്റുമോ അതോ സുഗതൻ സ്വയം മാറുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല സംഘാടക സമിതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ സുഗതന് മേളും ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ സമ്മർദ്ദമുള്ളതായാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരായ ബി ജെ പി പ്രക്ഷോഭം എന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ആരംഭിക്കും രാവിലെ പത്തിന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കും ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സരോജ് പാണ്ഡെ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ശബരിമലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നീക്കുക കെ സുരേന്ദ്രനെതിരായ കള്ളക്കേസുകൾ പിൻവലിക്കുക ഭക്തർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക സമരം ചെയ്തവർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ ചുമത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഇവ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാകാനും കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്തിയ കേന്ദ്ര സംഘം ആരോപിച്ചിരുന്നു ഗവർണർ പി സദാശിവത്തെ സംഘം ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബി ജെ പി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സരോജ് പാണ്ഡെ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി എം പി പട്ടികജാതി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് ശങ്കർ എം പി നളിൻകുമാർ കാട്ടിൽ എം പി എന്നിവരാണ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ശബരിമലയിൽ പോലീസ് നടപടിക്കിടെ പരിക്കേറ്റ മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി സരോജ് നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഇന്ന് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ എത്തും വാഹനങ്ങൾക്
മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് മഞ്ചേശ്വരം തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിലെ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ വിജയം കള്ളവോട്ട് മൂലമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണം എന്നുമാണ് ഹർജി കേസിൽ കക്ഷി ചേരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ മകൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയും കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അബ്ദുൾ റസാഖ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹർജിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഹൈക്കോടതി സുരേന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്മാറുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി ശബരിമല പ്രശ്നം ഇന്നും നിയമസഭയിൽ പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം വേണോ സബ്മിഷൻ മതിയോ എന്നുള്ളത് രാവിലെ ചേരുന്ന എം എൽ എമാരുടെ യോഗം തീരുമാനിക്കും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രതിപക്ഷം സഭ സ്തംഭിപ്പിച്ചിരുന്നു ശബരിമല അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധു നിയമന വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായി കൊണ്ടുവന്നേക്കും എന്നാണ് സൂചന അതിനിടെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മേൽനോട്ടത്തിനായി ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ നിരീക്ഷക സമിതി ഇന്ന് ശബരിമല സന്ദർശിക്കും ഉച്ചയുടെ നിലക്കലിലെത്തുന്ന സംഘം പമ്പയിലും പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം രാത്രിയിൽ സന്നിധാനത്ത് തങ്ങും ഇപ്പോൾ നിയമസഭ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഓരോ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ശബരിമല തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയാവുക നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ദിലീപ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസ് എ എൻ കാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ വാദം കേസിലെ എല്ലാ രേഖകളും ലഭിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദിലീപിനു വേണ്ടി മുൻ അറ്റോർണി ജനറൽ മുകുൾ റോത്തകിയുടെ ജൂനിയർ രഞ്ജിത റോത്തകിയാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം നേരത്തെ വിചാരണ കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ിരുന്നു ഇരയുടെ സ്വകാര്യത ഹനിക്കുന്നതാണ് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് കുറ്റപത്രത്തോടൊപ്പം നൽകിയ മുഴുവൻ രേഖകളും തനിക്ക് കൈമാറണം എന്നാണ് ദിലീപ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ രേഖകളുടെ പട്ടികയും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെട്ട മുപ്പത്തി അഞ്ചു രേഖകളിൽ ഏഴു രേഖകൾ കൈമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെട്ട എൺപത്തിയേഴ് രേഖകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കൈമാറിയിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ദിലീപിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തള്ളുകയും ചെയ്തു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമായി ന്യൂ ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിൽ കാണാം നമസ്കാരം